Impresionante las garras de este búho. Así las reacciones de una familia de caballos que tienen que huir por un incendio forestal. Una curiosa danza de esta arañita que es bastante espectacular. Vean ustedes esta especie como de sombrero y hasta como, como forma una barba, una cosa así, bastante curiosa. Pero vamos a la información internacional. Los científicos no saben qué hacer, están asombrados como las temperaturas de los océanos y también de los lagos y otras regiones han ido en aumento en los últimos días. Y es que ya pasó el fenómeno de la niña y se está acercando el fenómeno del niño. Los océanos han tenido temperaturas récord durante los últimos cuatro años, según los científicos reportaban ya este pasado enero. Luego, a mediados de, de este mes, del mes de marzo de este que ya está por terminar, bueno ya terminó más bien, ya estamos a 1 de abril, ha notado algo extraño, las temperaturas globales de las superficies del mar subió a un nuevo récord. La increíble tendencia, dice, está preocupando a los expertos sobre qué podría ocurrir en el futuro, especialmente porque se está prediciendo que o se está pronosticando que el fenómeno del niño está en camino a partir de verano o mediados de verano ya estará activo. Si ahorita hay récord de temperaturas de calor, ¿qué podemos esperar entonces en esos días cuando venga el fenómeno? Según se sabe, jun junto a este fenómeno viene calor extremo, ciclones tropicales peligrosos y una amenaza significativa para los arrecifes de coral. Y aunque dicen en cantidad van a ser menos ciclones, lo que se considera es que van a ser más grandes, más potentes, sí, menores en tamaño, pero más grandes en su fuerza. Estos fenómenos naturales, tanto el niño como la niña, en el océano pacífico tropical, generan efectos. Por ejemplo, la niña se caracteriza por temperaturas oceánicas más frías que el promedio, mientras que el fenómeno del niño trae temperaturas más cálidas que el promedio. Ambos tienen una gran influencia climática en todo el mundo y es casi seguro que tendremos fenómeno del niño que vendrá consigo temperaturas globales más eh, cálidas. Según Daniel Swain, científico climático de la Universidad de California en, eh, en, esa, en ese estado, en Los Ángeles específicamente, dijo que ya se está produciendo la transición dramática del niño a la, de la niña al niño. Esto, esto ya lo notó él en el Pacífico Tropical. En, el, en este momento la atmósfera y el océano están sincronizados y gritando que ya está desarrollándose el niño. Repetidamente durante los próximos meses este fenómeno climático va a ir cambiando. Los últimos tres años han sido de los más cálidos registrados, incluso con el efecto del enfriamiento de la niña no fue suficiente y aún así se rompieron récords. Imagínense ahora con un fenómeno del niño, pues se romperán récords mucho más duro. Aseguran que en este 2023 el mundo, el planeta, podría superar los 1.5 grados de calentamiento por primera vez en la historia. En nuestra historia moderna, obviamente. El niño podría por primera vez hacer que el mundo supere el 1.5 grados centígrados a nivel global de calentamiento por encima de los niveles preindustriales de mediados del finales del siglo XXI. 19. Los países se comprometieron a un acuerdo climático de París y así limitar el calentamiento global a menos de 2 grados y preferiblemente a 1.5 en comparación con las temperaturas preindustriales. Los científicos consideran que 1.5 grados de calentamiento es el punto de inflexión clave. Si se sobrepasa este punto, tal vez ya no haya vuelta para atrás. Esa es una probabilidad y por eso tanta preocupación. En el 2024 podríamos tener el año más cálido registrado a nivel mundial, según dice Joseph Ludencher, científico principal del Instituto Potsdam para la investigación del impacto climático. El año más cálido registrado actualmente fue en 2016, que siguió de un niño muy fuerte. El mundo ya ha registrado anteriormente el 1.2 grados centígrados de calentamiento global extra digamos y ahora podríamos superar eso a 1.5 que esto tendría graves consecuencias para el planeta y para los desastres naturales que pudieran venirse a través de estas temperaturas Europa por ejemplo en 2022 vivió un verano súper caluroso aquí contamos pues todas las personas que se llegaron a reportar habrían perdido la vida precisamente por ese exceso de calor cualquiera que sea el nivel exacto de calentamiento que va a tener el niño es muy probable que los impactos los vamos a ver este 2023 y este 2022 
2024 en fenómenos pues extremos que, que se estarán dando por allá a mediados de verano, si no es que suceden antes. En otro tema internacional, aquí vemos a la hermana de Kim Jong-un, y es que Corea del Norte está haciendo una acusación hacia Ucrania, una cosa rara. La hermana del líder Kim Jong-un ha acusado a Ucrania de pedir armas nucleares, según informa el día de hoy en medios estatales de ese país, basado en una afirmación, en una petición en línea en ese país que atrae eh, al menos unas mil firmas aproximadamente. Bueno, a ver, ¿qué, ¿de qué está hablando la hermana Kim Jong-un? No, no está hablando de que Vladimir Zelensky haya pedido armas nucleares directamente, sino que hay una petición, una de esas típicas cartas que luego firma la gente o no, donde solicitan tener armas nucleares en Ucrania. Hasta ahorita se han firmado aproximadamente unas mil personas que están de acuerdo en que haya armas nucleares dentro de Ucrania. Dijo que este tipo de peticiones podían ser un complot público de la oficina del presidente Vladimir Zelensky, pero no, por, por, no proporciona ninguna prueba, como siempre. Dichos muy espectaculares, pero sin pruebas, solamente dichos pues que hace esta persona. De las pocas cosas que se mantenían en en el régimen talibán en Afganistán era una estación de mujeres enfocada a mujeres y eh, bueno donde las mujeres salían y hablaban los talibanes acaban de cerrar esta estación de radio dirigida para mujeres y por mujeres donde se les ocurrió que creen reproducir música pusieron música y fue lo suficientemente duro el régimen para cerrar la est una estación de radio dirigida por mujeres en el nor noreste de Afganistán fue clausurada por reproducir música durante el mes sagrado del Ramadán, según ha dicho un funcionario talibán. Sadai Bonowan, eh, que significa en voz eh, la voz de la mujer en Darí, es la única estación dirigida por mujeres en Afganistán y comenzó hace 10 años aproximadamente. Tiene 8 empleados, 6 de ellos mujeres. Aseguran que si ell es ellas... Eh, las que dirigen esta estación prometen regirse bajo las leyes de ellos, les volverán a dar una oportunidad más para que vuelvan a abrir. La jefa de la estación, Naija Sorosh, negó que hubiera algún tipo de violación. Dijo que no habría necesidad de cerrar y lo calificó de una conspiración. Los talibanes nos dijeron que han transmitido música y ellas aseguran que no transmitieron ningún tipo de música, que en ningún punto lo hicieron y que los mismos talibanes nunca les pudieron demostrar que lo hayan hecho. Simplemente llegaron y le cerraron todo y... El jueves representantes del Ministerio de Información y Cultura y Dirección de Vice y Virtud llegaron a la estación y la cerraron así nada más. Después les avisaron que era porque supuestamente habían puesto música, lo cual ellas pues han negado. En ese momento la policía de Florida estaba explicando lo que había sucedido a un pequeño que había sido atacado por un caimán. El pequeño de dos años había sido reportado como desaparecido. Es identificado como Tyler Mosley, que habría sido reportado desaparecido en San Petersburg, ciudad de la costa del oeste de Florida, y fue encontrado sin vida en un lago en la boca de un caimán. Esto lo declara el jefe de policía de San Petersburg, Anthony Holloway, que informa este fin de semana en conferencia de prensa se habría encontrado, así se habría encontrado a este pequeño. Muy lamentable. Bueno, en Florida se dan eh, por las zonas de, desde Houston hasta Florida, incluso parte de Carolina, pues hay ciertos eh, pantanos y hay caimanes y este tipo de cosas que pues pueden llegar a ser peligrosas, peligrosos sobre todo para los menores. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal. 